Welcome to our FB page na free reviewers managed by Lunalin. At sa araw na ito, 100,000 followers na tayo. Salamat sa inyo at congrats sa ating lahat sa 100,000 na followers. Now let's do itong mga speed speed problem na ito. When it comes to speed or rate, ito yung no need nang i-memorize yung mismong formula kasi nasa given na mismo. Ito yung speed or rate. Nandyan yung speed or rate. So, speed or rate, pareho lang yan siya. Or, i-or na lang natin ito. Or, pareho lang yan. Kilometers, di ba? Kilometer per hour. Kilometers means distance. R means time. So, yan na yung formula. Pero bago ang lahat, ito ay random post dito sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Isa sa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Mas magandang mag-post kayo or rather than mag-send kayo ng mga messages or private messages sa FB page natin para sa sagutan yung mga tanong ninyo, mas magandang mag-post na lang kayo sa FB group kasi marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Katulad nila Donald Bayotaron kung saan ito sila si Joaquin, tama ba itong pagka-pronounce ko? Dito, Joaquin Lito, Mendoza, Bandong, ito sila yung mga math wizards sa ating FB group. Sila yung laging sumasagot, haping sagutan yung mga tanong ninyo, lalong-lalo na sa mathematics. Now, sa video ito, bigyan ko kayo ng dalawang solutions. Itong pinakita nila, yan yung i-explain natin kung paano ba ginawa yung mga solusyon nila. Let's read the problem. If John travels to his school from his school from his house from his home at two kilometers per hour, he will be fifteen minutes late. If he travels five kilometers per hour, so faster yan siya, he will be thirty minutes early. Find the distance from his home to school. So, na-explain ko na nung una. Rate equals kilometer per hour. Kilometer yan yung distance. R yan yung time. So, yan na yung mismong formula na gamitin natin. Now, ang gagawin natin ay kailangan natin i-equate itong unang oras, time 1, itong may 2 kilometers per hour. Wait, ito yung time... 1, dapat equal yan siya sa time 2 dito sa 5 kilometers per hour. So, balikan natin itong formula na ito. Itong time since pang divide siya sa D, pang multiply na siya sa rate. So, that will be rate times time equals distance. Now, para ma-isolate naman itong si time, since si rate ay pang multiply sa time, Pang-divide na ngayon siya sa distance. In other words, nag-divide tayo ng rate to both sides para makancel yan siya. Time na lang ang natira. Now, time equals distance over rate. At ito yung gamitin natin. And by the way, ito yung solution number one natin kung saan yung time ang i-equate natin. So, yung unang distance at yung pangalawa, pariho lang yan siya. So, yung distance, yung rate ng isa ay 2. Again, distance over rate. Minus yung pangalawang distance, pariho lang din yan siya. Kaya, letter D yan siya, over 5. Again, yung 5 na yan, yan yung rate. Ma'am, bakit ka nag-minus? Nag-minus tayo kasi yung difference dyan ay equal sa yung 15 minutes. Yung 15 minutes sa isang ora over 1 hour, that is 60 minutes. So, ang greatest common factor dito ay 15. 15 divided by 15 and that is 1. 60 divided by 15 and this is 4. 
So, 15 minutes equivalent sa one-fourth hour. Yung isa naman, 30 minutes over one hour, which is equivalent to 60 minutes. Ang greatest common factor dito ay 30. 30 divided by 30, and that is 160 divided by 30, and this is 2. So, 30 minutes equivalent sa one-half hour. Ulitin natin. Yung difference dito, yung time difference dyan, ay pariho lang kung i-add natin ito. So, this is one-fourth plus one-half. Mag-recap lang tayo para mag-gets nyo. Yung difference ng time dito ay parihong-pariho lang kung i-add natin yung mismong late, 15 minutes late, at yung 30 minutes early kung i-add natin yan. So, bakit fina-fraction mo, ma'am? So, we have 60 minutes na pang divide dyan kasi nag-convert lang tayo from minutes to hours. So, 60, 15 over 60, we have one-fourth hour. 30 over 60, we have one-half hour. So, i-add natin yan, ang sum dyan ay equal sa difference dito. Sa difference sa time, sa time ba? Ito ba? Yung kinuha natin. So, pwede na tayong mag-proceed. Solve na natin yan siya. So, para lang din tayong nag-add and subtract ng mga fractions na kailangan yung mga denominators ay pariho. So, ang least common denominator sa dalawa ay 10. So, we have 10. 10 divided by 2, and that is 5. 5 times D, this is 5D. Next, 10 dito, 10 divided by 5, and that is 2. 2 times D, this is 2D. Yung sa kabila, ang denominator din dyan ay 8. So, 8 divided by 4, 2. 2 times 1, and that is 2. 8 divided by 2, and that is 4. 4 times 1, and that is 4. Now, pwede na natin siyang isolve kasi pariho na yung denominator. Kopyahin lang yung denominator na 10. 5D minus 2D, and this is 3D equals, yung 8 kopyahin lang, 2 plus 4, and that is 6. Now, mas magandang i-list natin yan, pero depende lang sa inyo, pwede i-keep nyo yung 6 over 8. Pero mas gusto kong i-list yan by finding the greatest common factor, which is 2. 6 divided by 2, and that is 3. 8 divided by 2, and that is 4. So, therefore, itong 6 over 8 ay pariho lang sa 3 fourth. Next, itong si 10, since pang divide yan sa 3D, kapag matransfer, pang multiply na yan siya sa 3. Next, magiging 3D na lang yan. So, this is 30 over 4. Isolve muna natin itong 30 over 4. So, this is 7, 28, 2. Dagpatay na 0. At yung decimal align natin sa taas. So, 20 divided by 4 and that is 5. So, we have 7.5. Now, ngayon itong si 3 since pang Multiply siya sa D, pang divide na ngayon siya sa 7.5. Or, in other words, nag-divide na ng 3 to both sides para si D na lang ang natira. Now, D equals 7.5 divided by 3. So, yung decimal align natin sa taas. So, 7 divided by 3, this is 2. 2 times 3, this is 6. 7 minus 6, 1, so 15 yan siya. 15 divided by 3 and that is 5. So, ang sagot dito, yung distance ay 2.5 kilometers. Now, another way of solving this, yung i-equate naman natin ay yung distance kasi pariho lang din naman yung distance. So, we have yung distance 1 ay equal lang yan siya sa distance 2. Again, yung rate equals distance over time. Now, para ma-isolate natin si distance, since si time ay pang divide dyan, pang multiply na siya sa rate. So, this is rate times time equals distance. 
Now, yung unang distance, we have 2 kilometers yung rate muna tayo. So, yung rate ay 2 kilometers. Yung mismong time, let T para sa time, pero ada natin yan ng 1 fourth. Saan galing yung 1 fourth? Remember, yung 15 minutes. 15 minutes sa loob ng isang oras. Isang oras is equal to 60 minutes. So, list natin yan by finding the greatest common factor, which is 15. 15 divided by 15, and that is 160 divided, divided by 15, and that is 4. Kaya, i-add natin yung time by 4. Add natin siya kasi late yung time dyan. Kaya, i-add natin yan. Next, yan ay equal sa isa na 5 kilometers per hour. Yan yung rate. Again, i-multiply natin kasi yung rate... Times time equals distance. So, ngayon yung time naman, let t para sa time, minus natin ng one half kasi masyado naman siyang advance early. So, 30 minutes over 60 minutes kasi kailangan natin siya i-convert. Kinonvert lang natin ng hour ba? So, ang greatest common factor dyan ay 30. 30 divided by 30 and that is 160 divided by 30 and that is 2. So, 1 half hour. Minusa natin ng 1 half yung buong oras dyan sa kabila kasi early siya. So, pwede na natin siyang isolve. 2 times t, this is 2t plus 1 fourth of 2 or 2 times 1 fourth and this is 1 half. 2 times 1 fourth. 2 times 2 over 4, ang greatest common factor ay 2, so this is 1 half. Next, 5 times t, this is 5t. 5 times negative 1 half or half of 5, or kopyahin na lang natin ito, this is 5 over 2. Nag-multiply lang tayo ba? Okay? So, it, lahat ng mga whole numbers, meron niyang automatic na 1 na denominator, multiplication, fraction lang tayo, numerator to numerator, denominator to denominator. So, next, ipagsama natin yung mga like terms. So, nandito lang si 1 half, itong minus 5 over 2, since pang minus siya, kapag matransfer, pang add na siya dito. Next, ikip lang si 5t. Ito namang si 2 since positive yan siya kapag matransfer pang minus naman siya dito sa kabila 2t 5 minus 2t that is 3t kopyahin si 2 na denominator ang i-add natin yung numerator lang 1 times 5 and that is 6 6 divided by 2 this is equal to 3 now, para ma-isolate natin yung time na yan, since 3 ay pang multiply dyan, pang divide na siya sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel yan siya. T na lang ang natira. Now, T equals 3 divided by 3 and this is 1. Now, ngayon, ito yung time. So, pili ka na lang sa dalawa para sa distance. Pwede itong gamitin natin, pwede rin ito. So, we have 5. Ang T ay 1 ang value niyan. So, 1. 1 minus 1 half. Now, doon muna tayo sa loob ng parenthesis. 1 minus 1 half. Obviously, 1 half na lang natira dyan. Now, 5 times 1 half. And this is exactly equal to 2.5. So, ang sagot 2.5 kilometers. Isa pa. Double check natin dito sa isa. Yung 2, yung t again ay 1. Plus 1 fourth. Now, si 2, doon muna tayo sa loob ng parenthesis. So, yung 1, para ma-add natin yan, pwede naman yung 4 over 4. So, this will be 5 over 4. So, pwede na tayo mag-multiply. 2 times 5 and that is 10. 10 over 4. 10 over 4. Yan ay equal sa 2.5 kilometers. So, ang sagot dito ay 2.5 Kilometers. Lagi ko nang inuulit ito. When it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, wag nyo ring pangunahan ng takot ang mathematics kasi mawawala na kayo sa concentration. Relax lang. Madali lang ang mathematics. 
Thank you and God bless.